om hier lekker te komen chillen en te skaten. Maar ik verwelkom ook de mensen van Concrete Dreams, al de mensen van onze diensten, de jeugdteams, sportteams, technische dienst, de mensen van Sport Vlaanderen. En ik sta hier naast een hele vier schepen van jeugd. Maar ook in de boerderij. Die heeft x aantal jaren samen met zijn jeugdteams het plan opgevat dat dit heel veel oude skatepark dat wij hier op de boven hadden, dat dat dringend aan vernieuwing toe was. En gelukkig komt de Ina en Sarah hier, Ella en Laura, beroep doen op Kevin Grondelaars, die samen met een team van skaters hier ons wel eens gingen vertellen hoe dat skatepark moest uitzien. En ze hebben het zo goed gedaan, zo goed gedaan, dat toen de aannemer kwam, mensen van Concrete Weeps, dat die zeiden, hier maken wij een topstuk van. En ze hebben dat ook gedaan. En elke week was die groep van jongeren aanwezig op de werf om te kijken of wel alles goed doen. Schitterend hebben jullie dat gedaan. En ik ben ook heel blij, vandaag is het officiële opening. Maar als ik de afgelopen weken bij mooi weer hier op de grond kwam, en dat park op vol met jullie zag liggen met picknickmannen, chill muziek. Hier was de sfeer gigantisch. Maar vandaag is de officiële opening. En het past bij die opening. Want goed, we moeten dat met sandwiches allemaal betalen. En dat nieuwe skatepark heeft om en bij de 210.000 euro gekost. Maar ja, inderdaad, het zijn heel veel centen. Hè? Maar dat is nog goedkoop uitgevallen. Want onze technische dienst heeft heel veel zelf gedaan. Ik denk wel. Dat wij nu, Laura en Mario, in het bord gaan ontvullen, maar eerst wil ik nog zeggen dat jullie dadelijk allemaal naar dat witte tijdje mogen gaan voor een drankdoosje en dat jullie ook allemaal een tietje en een snackje daar mogen halen bij de vliegkraans. En dan nu. Maar ik heb dadelijk ook de rug gehoord van Huub van Logo, dat is een van die zwarte mannen, maar eerst Tom de Lofo, doe even allemaal mee hoor.
Kinder. Ja, ja, ja.
Short zijn van YouTube, hè? Dat is ook, ook geen stront waard. Dat is zoals TikTok.
Heeft Ken herstellen, meneer? Nee, maken. Een hele nieuwe? Ja, ja. Van nul? Ja. Een skateboard? Ja. Oh. Skateboards maken ik gitaren. Hoe zeg je? Van skateboards maak ik gitaren. Ah, andersom? Ja, ja, tuurlijk. Allee, jong. Oké, jongens. En jij verkoopt dat op dat voor je eigen? Ja, verkoop die, ja, maar die zijn allemaal verkocht. En wat kost die, als ik maar vragen? Ja, ik kan hem vragen, jong. Uh, 2000 ongeveer. 2000 euro? Ja. En hoe lang duurt dat om dat te zijn maakt? Uh, ja, een maand of vier. Ah, oh, je werkt er vier maanden aan. Ja, nee, niet nog stop. Ik doe dat aan mijn uren. Ja, ja. Hoeveel uren is daar werk aan? Dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Ja, ja, veel te veel. Maar het is gewoon een pure hobby voor je. Nee, ik ben zelfstandig in de bijbroek. Ah, jij doet dat zelf van Ja, ja, ja. Oké. Okay. Cool, maar uh, als ik kan beter in de, de carrefour rekken gaan vullen, dan verdien ik meer mee. Ja, ja. Kijk, jij moet dat toch graag doen, hè, joh. Ah, ja, natuurlijk. Dat moet toch passie zijn, hè. hè? Anders doet het. Voilà. Ga je gitaren voor mijn bankjes bij zien, dus? Pas op, hè. Ja, 
Ha, 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 ha.